വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ യുവർ ഓൺലൈൻ ടീച്ചർ മലയാളം ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്ക് സെയിൽസ് ഡേ ബുക്ക് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് ബുക്ക് സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ബുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം പിന്നെ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എറേഴ്സും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം പർച്ചേസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഗുഡ്സ് ബൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന കാര്യമാണ് പർച്ചേസ് അപ്പോൾ പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്ക് എപ്പോഴാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗുഡ്സ് കടത്തിന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റിന് വാങ്ങിക്കുമ്പോഴാണ് പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്കിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സപ്ലയറുടെ കയ്യിൽ നിന്നല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഫോർമാറ്റിൽ ഡേറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സപ്ലയറുടെ പേരായിരിക്കണം കൊടുക്കേണ്ടത് ഡേറ്റ് നെയിം ഓഫ് ദ സപ്ലയർ പിന്നെ ഇൻവോയ്സ് ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആ ഹെഡിങ് ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടാൽ മതി അതിലൊന്നും എഴുതാനുണ്ടാവില്ല എഴുതാനിപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിൽ തരുന്ന ഇതിൻ്റെ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ എത്രയാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി പിന്നെ ഒരു എമൗണ്ട് കോൾ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് റെക്കോർഡ് ദ ഫോളോയിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻ ദ പെർച്ചേസ് ജേണൽ ഓഫ് സാജ് ഏജൻസീസ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ദം ടു ദ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് സാജ് ഏജൻസിയുടെ പെർച്ചേസ് ജേണൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ജനുവരി ഒന്നിൽ ശ്രീമാൻ ഇലക്ട്രിക്കൽസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തു എന്തൊക്കെയാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തെന്ന് തന്നിട്ട് മുപ്പത് ഫിലിപ്സിൻ്റെ ട്യൂബ്ലൈറ്റ് ഒരെണ്ണത്തിന് നൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ട് പത്ത് ഫാൻസ് എണ്ണൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ട് അത്രയും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ശ്രീമാൻ ഇലക്ട്രിക്കൽസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ എഴുതാം ഡേറ്റ് എഴുതണം ആ ഒരു സപ്ലയറിൻ്റെ പേര് എഴുതാം ശ്രീമാൻ ഇലക്ട്രിക്കൽസ് മുപ്പത് ട്യൂബ് ആ തന്നിട്ടുള്ള ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അങ്ങനെ എഴുതാം മുപ്പത് ട്യൂബ്ലൈറ്റ് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് അപ്പോൾ മുപ്പത് ഇൻറ്റു നൂറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂവായിരം അകത്ത് എഴുതാം പിന്നെ പത്ത് കൈറ്റൺ ഫാൻസ് കൂടി വാങ്ങിച്ചു എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരെണ്ണാണ് എണ്ണൂറ് രൂപ അപ്പോൾ പത്ത് ഇൻറ്റു എണ്ണൂറ് ചെയ്യുമ്പോൾ പത്തെണ്ണത്തിൻ്റെ വില എണ്ണായിരം എന്ന് കിട്ടും ഇത് രണ്ടും കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള എമൗണ്ടാണ് നമ്മൾ ഔട്ടർ കോളത്തിൽ പതിനൊന്നായിരം എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളാണ് ജസ്റ്റ് ആ നമ്മൾ ആ ടോട്ടൽ കാണാൻ മാത്രമേ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം നാലാം തീയതി ഇസ്മായിൽ ആൻഡ് സൺസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തു ഇരുപത് ഹീറ്റർ ഒരെണ്ണം ഇരുപത്തൊന്ന് രൂപ അഞ്ച് ഇലക്ട്രിക് അയേൺസ് ഒരെണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയ്ക്ക് അപ്പം അതിങ്ങനെ എഴുതാം ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എഴുതാം സപ്ലയറുടെ പേര് എഴുതാം ഇരുപത് ഇമേഴ്ഷൻ ഹീറ്റേഴ്സ് അറ്റ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി നമുക്ക് നാനൂറ്റി ഇരുപത് കിട്ടും പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് അയേൺസ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ടോട്ടൽ ഇവിടെ എഴുതാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളതൊക്കെ അങ്ങനെ എഴുതാം ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം ക്വിലോൺ റേഡിയോ സർവീസിൻ്റെ ഇന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പത്ത് ടേബിൾ ഫാൻ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കും ഇരുപത് ഇലക്ട്രിക് കെറ്റല് തൊണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആദ്യം ഇവിടേക്ക് എഴുതാം പത്ത് ടേബിൾ ഫാൻ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ ഇരുപത് കെറ്റില് ഒരെണ്ണത്തിന് തൊണ്ണൂറ് വെച്ചാകുമ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നത് ട്രെയ്ഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് പത്ത് ശതമാനമാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി പന്ത്രണ്ടായിരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് പതിമൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് കിട്ടും ഈ നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് പത്ത് ശതമാനം അല്ലേ അപ്പം ഈ പതിമൂന്ന് എണ്ണൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം അതായത് പതിമൂന്ന് എണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു പത്ത് ബൈ നൂറ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടും അത് നമ്മൾ ഈ പതിമൂന്ന് എണ്ണൂറിന് കുറയ്ക്കണം കാരണം ഇത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് കുറച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാം അതുപോലെ ഓരോന്ന് എഴുതാം എൻ്റെ ഈ ഒരു ഔട്ടർ കോളത്തിന് ടോട്ടൽ കാണാം ഇങ്ങനെയാണ് പെർച്ചേസ് ഡേ ബുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് സെയിൽസ് ഡേ ബുക്ക് സെയിൽസ് ഡേ ബുക്ക് എപ്പോഴാണ് പ്രിപ
രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത് കിട്ടും അത് കുറച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് പതിനെണ്ണായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ടോട്ടലാണ് ഇങ്ങനെയാണ് സെയിൽസ് ഡേ ബുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ഡേ ബുക്ക് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ഡേ ബുക്ക് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചൊരു സാധനം തിരിച്ച് സപ്ലയർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ കടത്തിന് വാങ്ങിച്ച സാധനം അപ്പോൾ അപ്പോൾ എഴുതുന്നതാണ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ഡേ ബുക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഫോർമാറ്റിൽ ഡേറ്റ് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് നെയിം ഓഫ് സപ്ലയർ കാരണം അവിടെ സപ്ലയർ ആണ് വരുന്നത് എൽ എഫ് എമൗണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ഡേ ബുക്കിന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കോളം കൂടി വരാണ് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് നമ്മൾ മറ്റേതിൽ ചെയ്തപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു പർച്ചേസിലും സെയിലിലും ഇൻവോയ്സ് നമ്പറാണ് വന്നത് റിട്ടേൺസ് വരുമ്പോൾ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ വരുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് നോട്ടും സെയിൽസ് റിട്ടേൺ വരുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് നോട്ടുമാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ നോക്കാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളത് ശ്രീറാം ഇലക്ട്രിക്കൽസിന് രണ്ട് കൈറ്റാൻ ഫാൻസ് എണ്ണൂറ് രൂപയുടെ റിട്ടേൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അയാളുടെ പേര് ചെയ്താൽ ശ്രീറാം ഇലക്ട്രിക്കൽസ് എണ്ണൂറ് രൂപയുടെ രണ്ട് ഫാൻ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് എഴുതാം അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു എണ്ണൂറ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് പിന്നെ കെ സി ആൻഡ് കമ്പനിക്ക് ആ ഇപ്പോൾ കെ സി ആൻഡ് കമ്പനി എന്ന് പേര് ചെയ്താൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ നാനൂറ് രൂപയുടെ അപ്പോൾ രണ്ട് ഇരുന്ന് നാനൂറ് എണ്ണൂറും രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റവ് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയുടെ രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഇരുപത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇത് രണ്ടിൻ്റെ കൂടി ടോട്ടൽ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഏതാ രണ്ട് അതിൻ്റെ ടോട്ടലാണ് ഇങ്ങനെയാണ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് ഡേ ബുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ഡേ ബുക്ക് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ഡേ ബുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കസ്റ്റമർക്ക് കടത്തിന് കൊടുത്ത സാധനം കസ്റ്റമർ നമുക്ക് തിരിച്ച് തരാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ വരുന്ന ഈ ഫോർമാറ്റിൽ ഡേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് നമ്മൾ പെർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ഡേ ബുക്കിൽ ഡെബിറ്റ് നോട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് അതേപോലെ തന്നെ കസ്റ്റമർ വരുന്നതുകൊണ്ട് നെയിം ഓഫ് കസ്റ്റമർ കാരണം നമ്മൾ വിറ്റ സാധനം തിരിച്ച് തരാമല്ലേ അപ്പോൾ നെയിം ഓഫ് കസ്റ്റമർ എൽ എഫ് എമൗണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ബുക്കിന് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് വരാൻ കാരണം നമ്മൾ സെയിൽസിന് ക്രെഡിറ്റ് അല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി സെയിൽസിന് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് പർച്ചേസിന് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് നോട്ട് എഴുതണം അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലവും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നോക്കാം മഹേഷ് ആൻഡ് കമ്പനി മൂന്ന് ചെയർ മുന്നൂറ് രൂപയുടെ റിട്ടേൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതേ മഹേഷ് ആൻഡ് കമ്പനി എന്ന് എഴുതാം താഴെ മൂന്ന് ചെയർ മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് എന്ന് എഴുതാം ടോട്ടൽ തൊള്ളായിരം അതുപോലെ തന്നെ രവീന്ദ്ര ട്രേഡേഴ്സ് രണ്ട് ടേബിൾ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയുടെ റിട്ടേൺ ചെയ്തു അവരുടെ പേര് എഴുതാ രണ്ട് ടേബിൾ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് അപ്പോൾ രണ്ടിന് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ആകുമ്പോൾ ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇങ്ങനെയാണ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ഡേ ബുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് എക്സാമിന് തരുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും തരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഏതാണ് പർച്ചേസ് ഏതാണ് സെയിൽ ഏതാണ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ അക്കൗണ്ടും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ സാധാരണ വരാറുള്ള ഒരു നോർമൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ജനുവരി ടു തൗസൻഡ് ഫോറിന് പി ക്യൂവിന് ഗുഡ്സ് വിറ്റു ആൻഡ് ഡ്രോ എ ബിൽ ഓൺ ക്യൂ ക്യൂയുടെ പേരിൽ ഒരു ബില്ല് ഡ്രോ ചെയ്തു മൂവായിരം രൂപയുടെ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പേ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ നാ ഫോർത്ത് ജാനുവരി ആയപ്പോഴത്തേക്കും പി കൊണ്ടുപോയി അത് ബാങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് രൂപയ്ക്ക് പി യുടെയും ക്യൂവിൻ്റെയും ബുക്കിൽ ജേണൽ എൻ്റർ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താ പി ക്യൂവിന് ഗുഡ്സ് വിറ്റു പി ക്യൂവിന് ഗുഡ്സ് വിൽക്കുമ്പോൾ വരുന്ന എൻട്രി എന്താണ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു സെയിൽസ് എന്നാണ് വരേണ്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെ കടത്തിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്യൂ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ടു ക്യൂ മൂവായിരം രൂപയുടെയാണ് മൂവായിരം എഴുതി നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് ക്യൂവിൻ്റെ പേരിൽ പി ഒരു ബില്ല് ഡ്രോ ചെയ്തു അപ്പോൾ ബില്ല് നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന എൻട്രി എന്താണ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ക്യൂ കാരണം ബിൽസ്
ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു നഷ്ടമല്ലേ കാരണം മൂവായിരം രൂപയുടെ സാധനം ഡിസ്കൗണ്ട് നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ബാങ്കുകാർ പിടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ചിലവാണ് ഒരു നഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ചിലവിന് നഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് അല്ല ചെയ്യാറ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാഷ് കിട്ടി ബാങ്കുകാർ ഡിസ്കൗണ്ട് എടുത്തു ബിൽസ് റിസീവബിൾ എന്നൊരു ഇത് അസെറ്റ് പോയി അതാണ് ഈ ഒരു എൻട്രി അതെന്ന് പറയുന്നത് ബില്ല് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയത് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് അപ്പോൾ കിട്ടിയ കാശ് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് ഇനി മൂവായിരം അല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ മൂവായിരത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് ബാങ്കുകാർ ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിട്ട് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂവായിരം കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് പിയുടെ ബുക്കിൽ നമ്മൾ ജേണൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നേരെ തിരിച്ച് നമുക്ക് ക്യൂവിൻ്റെ ബുക്കിൽ ജേണൽ എൻ്റർ ചെയ്തിടും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യൂവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കുക ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ആരാ ഈ ഗുഡ്സ് വാങ്ങിച്ച ആൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ സെയിൽ നടന്നപ്പോൾ ക്യൂവിനെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു പർച്ചേസ് അല്ലേ ക്യൂ അവിടെ സാധനം വാങ്ങിക്കുക ചെയ്ത് അപ്പോൾ ക്യൂ എന്ത് എഴുതണേ വാങ്ങിച്ചതിൻ്റെ എൻ്റർ ചെയ്തു പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എട്ട് എർ ടു പി എന്ന് എഴുതും കാരണം പിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത് കടത്തിനാണ് വാങ്ങിച്ചത് ക്യാഷിന് വാങ്ങിച്ചെങ്കിൽ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു ക്യാഷ് എന്ന് എഴുതിയേനേയും കടത്തിന് വാങ്ങിച്ചതുകൊണ്ട് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു പി എന്ന് എഴുതി മൂവായിരം രൂപ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ എന്താണ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് ഇട്ട് ഒരു ക്യൂ അക്കൗണ്ട് ഇത് പിയിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യം കാരണം പിക്ക് ബില്ല് കിട്ടാനുള്ളതാണ് പക്ഷെ ക്യൂവിൻ്റെ ബുക്കിൽ എഴുതുമ്പോൾ ക്യൂവിനെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾ ബില്ല് പേ അല്ല ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ വരുന്ന എൻട്രി എന്തായിരിക്കും പി അക്കൗണ്ട് ഇട്ട് ടു ബിൽസ് പേബിൾ ഇത് നമുക്ക് ഈ പിയുടെ എൻട്രി എഴുത് നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടും കാരണം ഇവിടെ ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് ഇട്ട് ഒരു ക്യൂ അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യൂവിൻ്റെ ബുക്കിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരും അതായത് ബിൽസ് റിസീവബിൾ മാറി ബിൽസ് പേബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ബിൽസ് പേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലയബിലിറ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ ബിൽസ് പേബിളിനെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ബിൽസ് പേബിളിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ക്യൂ അക്കൗണ്ട് അല്ലേ എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്യൂവിൻ്റെ ബുക്കിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പി അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതും അതിന് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതും അതായത് പി അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു ബിൽസ് പേബിൾ ഈ ഒരു എൻട്രി വരാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്യൂവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലയബിലിറ്റി ആയിരുന്നു പക്ഷെ അയാൾ ബില്ല് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ പി എന്നൊരു വേറെ ലയബിലിറ്റി മാറി അപ്പോൾ ലയബിലിറ്റി കുറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലയബിലിറ്റീനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ബിൽസ് പേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുതിയൊരു ലയബിലിറ്റി വരാ ചെയ്തത് പി എന്ന് പറഞ്ഞ ലയബിലിറ്റി പോയി ബിൽസ് പേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലയബിലിറ്റി വന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പി അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു ബിൽസ് പേബിൾ അക്കൗണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്താണുള്ളത് ഇവിടെ പി കൊണ്ടുപോയി ബാങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തു പക്ഷേ ഈ കാര്യം ക്യൂ അറിയില്ല കാരണം പി പിയുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ അത് ക്യൂ അറിയില്ല അപ്പോൾ ക്യൂവിൻ്റെ ബുക്കിൽ എങ്ങനെ വരും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്യൂ ആ ബില്ല് പേ ചെയ്യുന്ന എൻട്രി ചെയ്തിയാൽ മതി നമ്മളൊരു ബില്ല് പേ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നടക്കുന്നത് ബിൽസ് പേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബാധ്യത ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ബിൽസ് പേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാധ്യത ഇല്ലാണ്ടായി അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ബിൽസ് പേബിളിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പകരം അയാൾ ക്യാഷ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ടു ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ബിൽസ് പേബിൾ അക്കൗണ്ട് ഇട്ട് ടു ക്യാഷ് ഇനി ഇതിന് ഡേറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് മൂന്ന് മാസത്തേക്കാണ് ബില്ല് ഡ്രോ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ജനുവരിയിലാണ് തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഒന്നാം തീയതിയുടെ കൂടെ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കൂടി ആഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഏപ്രിൽ നാലാം തീയതി ആയിരിക്കണം മെച്ചുവർ ആവുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏപ്രിൽ നാലാം തീയതി ബിൽസ് പേബിൾ അക്കൗണ്ട് ഇട്ട് ഇട്ട് ക്യാഷ് ഇതാണ് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ പ്രോബ്ലം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ എൻട്രീസ് എങ്ങനെയാണ് എഴുതണേന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കാം ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് അതായത് ചന്ദ ആൻഡ് സൺസി എന്ന് വാങ്ങിച്ച 
മെഷീനർ അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് പ്രൊസിഷൻ മെഷീൻസ് ആണ് വരുന്നത് പക്ഷേ പർച്ചേസ് കൊണ്ടുപോയി എഴുതി വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പർച്ചേസിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തേക്കാണ് അപ്പോൾ ആ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത പർച്ചേസിന് നമ്മൾ ആദ്യം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം അവിടെ ഇല്ലാണ്ടാക്കി അപ്പോൾ ടു പർച്ചേസ് എന്ന് എഴുതി ഇനി ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ശരിക്കും എന്തായിരുന്നു മെഷീനറി അല്ലേ അപ്പോൾ മെഷീനറി എന്ന് എഴുതി മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് ഇട്ടിട്ട് പർച്ചേസ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ക്യാരേജ് പെയ്ഡ് ഓൺ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫേർണിച്ചർ ഡെബിറ്റ് ടു ക്യാരേജ് അക്കൗണ്ട് അതായത് ഫർണിച്ചർ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചത് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്യാരേജ് ആയിട്ടൊരു കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായി അത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഫർണിച്ചറിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടല്ലേ വേണ്ടത് പക്ഷെ അതിന് വരെ അത് ക്യാരേജ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻട്രി എന്താ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫേർണിച്ചർ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന എൻട്രി തന്നെയാണ് വരേണ്ടത് കാരണം ആ ഫർണിച്ചറിൻ്റെ കൂടെയാണ് നമ്മളെ പൈസ കൂട്ടണേ ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഇട്ടിട്ട് ക്യാഷ് എന്നായിരുന്നു വരേണ്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെ ക്യാരേജ് അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത ക്യാരേജ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഇല്ലാണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടു ക്യാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുക ഇനി ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സാധനം എന്തായിരുന്നു ഫേർണിച്ചർ ടു ക്യാഷ് എന്നല്ലേ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫേർണിച്ചറിനെയാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് അപ്പോൾ ഫേർണിച്ചർ എന്ന് കൊടുക്കുക ഫേർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഇട്ട് ടു ക്യാരേജ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈവറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ട്രേഡ് എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയണേ അതായത് ഈ പ്രൈവറ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ്സ് അല്ലേ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ അതിനെ ട്രേഡ് എക്സ്പെൻസിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തുമ്പോൾ റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ എൻ്റർ ചെയ്തുമ്പോൾ ട്രേഡ് എക്സ്പെൻസിന് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം കാരണം അതിനിവിടെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാലേ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ ടു ട്രേഡ് എക്സ്പെൻസസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതണം പിന്നെ അതൊരു പ്രൈവറ്റ് എക്സ്പെൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡ്രോയിങ്സിനെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇട്ട് ടു ട്രേഡ് എക്സ്പെൻസസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രഞ്ജിത്തിന് ഗുഡ്സ് കൊടുത്തു പക്ഷേ അത് പേർച്ചേസ് ഡേ ബുക്കിലായിരുന്നു റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നേ രഞ്ജിത്തിന് ഗുഡ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള എൻട്രി എന്താ ശരിക്കും രഞ്ജിത്ത് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് സെയിൽസ് എന്നല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആദ്യം എഴുതാം അഞ്ഞൂറ് രൂപ കേട്ടോ രഞ്ജിത്ത് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് സെയിൽസ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പർച്ചേസിൽ എഴുതിയിരുന്നു അതായത് പർച്ചേസിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പർച്ചേസിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ടു പർച്ചേസ് അഞ്ഞൂറ് എന്ന് വന്നേക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ആയിരം അല്ലേ അപ്പോൾ ആയിരം എഴുതാം രഞ്ജിത്ത് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് ടു പർച്ചേസ് ടു സെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്ന എൻട്രി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫേർണിച്ചർ വാങ്ങിച്ചു പക്ഷെ അത് വാങ്ങിച്ചത് പ്രോപ്പറേറ്ററിൻ്റെ പേഴ്സണൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചതാണ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് രൂപ പക്ഷെ അത് ഫേർണിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി എഴുതി ഫേർണിച്ചർ ടു ക്യാഷ് എന്നായിരിക്കും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഫേർണിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി എഴുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫേർണിച്ചറിനെ അവിടെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാലേ അപ്പോൾ ആ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഫേർണിച്ചറിന് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം ടു ഫേർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതും പിന്നെ പേഴ്സണൽ പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് വരുന്നത് ഡെബിറ്റ് ഡ്രോയിങ്സ് ആണ് ഡെബിറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് മുകളിൽ എഴുതാം ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇട്ട് ടു ഫേർണിച്ചർ ലാസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സലിനിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നൂറ്റി എൺപത് രൂപ കിട്ടി പക്ഷേ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് സജിനിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതിയെ നമ്മളൊരു ക്യാഷ് ഒരാളുടെ നിന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ അപ്പോൾ സലിനിയുടെ നിന്ന് ക്യാഷ് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കണ എൻ്റെ എന്താണ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഇട്ട് ഇട്ടു സലിനി ക്യാഷ് കിട്ടി സലിനി പോയി അപ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഇട്ട് ഇട്ടു സലിനി എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് പക്ഷേ ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുമ്പോൾ സജിനീനെയാണ് അപ്പോൾ സജിനീനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സജിനീനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാം ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കൊടുക്കുക സജിനീനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് നൂറ്റി എൺപത് രൂപ ഇനി ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആളാരാ സലിനീനെ അല്ലേ അപ്പോൾ സലിനി എന്ന് എഴുതി നൂറ്റി എൺപത് സജിനി അക്കൗണ്ട് ഇട്ട് ഇട്ടു സലിനി എല്ലാവർക്കും ഇത്രയും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് സബ്സ